একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জয়তশীল সরকারি অধ্যাপক বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ আজকে আমি তোমাদেরকে জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম পত্রের অধ্যায় তিন থেকে সেল কেমিস্ট্রি এর অন্তর্ভুক্ত প্রোটিন সম্পর্কে আলোচনা করব প্রোটিনের টপিকটা একটু লেংলি আপ টু সিম্পল প্রোটিন এটুকু পর্যন্ত পড়াবো সিকুয়েন্সিয়াল অর্ডারে আমি এর পরের লেকচার গুলো তোমাদের জন্য প্রোভাইড করব তোমরা অনলাইন ক্লাসের সাথে থাকবে আমার সাথে থাকবে একাদশ শ্রেণী যারা বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের তোমাদের জন্য এটা আমার ছত্রিশতম ক্লাস এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য বলবো আমার আটানব্বইতম ক্লাস মাঝখানে বেশ কিছুদিন আমি তোমাদের জন্য ক্লাস দিতে পারিনি কিছু কারিগরি ত্রুটি ছিল আমার ল্যাপটপ একটু সমস্যা ছিল যার কারণে আমি ক্লাস রেডি করা সত্ত্বেও দিতে পারিনি তো যাই হোক সেই সমস্যা রিমুভ হয়েছে আশা করছি এখন থেকে কন্টিনিউ পাবে দেখা যাক আমরা আলোচনা করি পরে স্লাইডে যায় প্রোটিন বা আমিষ গ্রিক প্রোটিউজ হতে প্রোটিন শব্দের উৎপত্তি প্রোটিউজ অর্থ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করবা প্রোটিউজ অর্থ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন জীবদেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন অণু গঠন করে প্রোটিন অণু গঠন করে অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড আছে তার মধ্যে প্রধানত বিশটি অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে ওই যে বলেছিলাম আগের ক্লাসগুলোতে যখন অ্যামিনো অ্যাসিড করিয়েছিলাম পারমোটেশন কম্বিনেশন বিন্যাস এবং সমাবেশ এভাবে ব্যাখ্যাটা আমি দিয়েছিলাম ধরে নাও এক থেকে বিশ একের পরে দুই লিখলে বারো হয় একের পরে দুই লিখে পরে তিন লিখলে একশো তেইশ হয় কিন্তু এই এক দুই তিনকে যদি আমরা একটু ভিন্নভাবে সাজাই একের পরে দুই না দিয়ে যদি তিন নিয়ে আসি তাহলে সেটি আর একশো তেইশ থাকছে না একশো বত্রিশ হয়ে যায় এইভাবে দুইকে যদি আগে নিয়ে পরে এক তারপরে তিন দুশো তেরো হয় দুইকে আগে রেখে মাঝখানে তিন আনলে দুশো একত্রিশ হয় ঠিক এই রকমই অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো কোনটার পরে কোনটা বসছে যে কারো পরে যে কেউ বসতে পারে প্রোটিন গঠনের স্বার্থে তখন এদের বিন্যাস অনুযায়ী প্রোটিনটা ভিন্ন রকম হয়ে যায় এইভাবে এরা পারমোটেশন কম্বিনেশন পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন অণু গঠন করে প্রোটিন শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন জি মোল্ডার আঠারোশো উনচল্লিশ সালে প্রোটিন হল অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত বৃহদাকার যৌগিক জৈব অণু অন্যভাবে বলা যায় প্রোটিন হল উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট বৃহৎ অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারকে প্রোটিন বা আমিষ বলে একটি কোষের অভ্যন্তরে সারাক্ষণ শত শত প্রকার প্রোটিন তৈরি হয় অ্যামিনো অ্যাসিডের বহু অণু পেপটাইড বন্ধন ধারা আবদ্ধ হয়ে একটি প্রোটিন অণু তৈরি করে আমরা পরে স্লাইডে পেপটাইড বন্ধনটা দেখব অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার ওই যে বলেছি বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড প্রধানত বৃষ্টি অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন গঠনে অংশগ্রহণ করে তারা একটির পর একটি যখন পেপটাইড বন্ড অ্যামাইড বন্ড দ্বারা গঠিত হয় তখন সেটার পলিমারাইজেশন হয় সংখ্যায় বাড়ে আর কি তারা চেইন ফর্ম করে সেই চেইনগুলো থেকে মূলত পেপটাইড চেইন এবং এক একটি পেপটাইড চেইন এক এক ধরনের প্রোটিন হিসেবে পরিচিত দেখো পরের স্লাইডে আমরা কি দেখছি খেয়াল করো এই বনটি হচ্ছে পেপটাইড বন এই বনটাই পেপটাইড বন এই যে পেপটাইড বন্ড এটাকে এই যে এরোসাইন দিয়ে এই টোটাল স্ট্রাকচারটাকে আবার এখানে দেখানো হয়েছে এই যে খেয়াল করো এটা হচ্ছে অ্যামিনোমূলক এটাই কার্বন এটা হাইড্রোজেন এটা পার্শ্বসিকল আর আর এটা হচ্ছে সি ডাবল ও এইচ কার্বক্সিল মূলক সি একটি ও একটি ও এইচ কার্বক্সিল মূলক এইটা একটি অ্যামিনো অ্যাসিড এটা কার্বক্সিল মূলক কি এইটি আর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড এই যে দেখো এটা অ্যামিনো মূলক এন এস টিউ এটা পার্শ্বসিকল যেটা এটা বিভিন্ন যোগ যোগ হতে পারে এই যে কার্বন এইটাই হাইড্রোজেন এইটা সি ডাবল এইস এটি হচ্ছে কার্বক্সিল মূলক এইখানে দেখো এটা মূলত আলফা অ্যামিনো মূলক এই সেন্টারের কার্বনের সাথে যুক্ত এই আলফা অ্যামিনো মূলক তার যে নাইট্রোজেন এই অ্যামিনো মূলকের নাইট্রোজেন এর যে হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেনটা দেখো 
আবার এখানে হাইড্রক্সিল গ্রুপটা দেখো এরা মিলে পানি তৈরি করে এই যে পানি তৈরি করেছে এস টু ও তার মানে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড আরেকটি অ্যামিনো অ্যাসিড বন গঠনের সাথে এখানে যে বনটা গঠিত হয় যে বনটা গঠিত হয় সি এন বন্ধন এই যে কার্বন নাইট্রোজেন যে বন্ধন এস সি এন বন্ধন সি এন বন্ধন মানে সি ডবল ও এইচ এখান থেকে ওটাই দেখি এই ওইসটা চলে গেল এই অ্যামিনোমূলক এইসটা চলে গেল এস সি এন একটা বন্ধন তৈরি হলো এই সি এন বন্ধন তৈরি হলো এ সি এন বন্ধন খেয়াল করো একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল গ্রুপের এবং অপর একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আর কি অ্যামিনো গ্রুপের যুক্ত হয়ে পানি বের হয়ে যায় এবং কার্বন নাইট্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় এই হাইড্রোজেন এস টু ও পানি এই পানিটা বেরিয়ে গেল যে এইস টু ও এটা হলো এই যে অ্যামাইড বন পেপটাইড বন গঠনের স্বার্থে দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড যখন যুক্ত হবে তখন এক কোনো পানি বেরিয়ে যায় এর ফলে পেপটাইড বনটা गठित शुष्क ओजन पंचाशतांशीन गठन देख বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন ভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল গ্রুপ অপর একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের আলফা অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যে অ্যামাইড বন গঠন করে ওই অ্যামাইড বনটা হলো প্যাপটাইড বন প্রতিটি প্যাপটাইড বন তৈরিতে এক অনুপ্রাণী নির্গত হয় দুটি ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে গঠন করে ডাইপ্যাপটাইড তিনটি যুক্ত হয়ে গঠন করে ট্রাইপ্যাপটাইড চার থেকে দশটি সংযুক্ত হয়ে গঠন করে অলিগোপ্যাপটাইড বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রায় পঞ্চাশটি অনু পেপটাইড বন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ প্রোটিনকে ভাঙলে পলিপেপটাইড এই পেপটাইডকে ভাঙলে পেপটাইড সেই পেপটাইডকে অলিগো এখান থেকে একসময় ট্রাই তারপরে মনে করো ডাই এভাবে পেপটাইড হবে একক পর্যায়ে চলে আসলে সেটি হবে অ্যামিনো অ্যাসিড मैं निर्दिष्ट्रिकृति प्राप्त हो কাবুল ফোল্ডের অবস্থা প্রাপ্ত হলেই প্রোটিন কার্যকরী হয় এক পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন উদাহরণ হিসেবে আমরা লাইসোজাইমের কথা বলতে পারি দুই পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন ইনচোপ্রিন এগুলো হচ্ছে एग्जांपल তিন পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন হচ্ছে কোলাজেন চার পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন হচ্ছে হিমোগ্লোবিন প্রকরণ হচ্ছে ভেরিয়েশন প্রতিটি জীব দেহে অসংখ্য ধরনের প্রোটিন থাকে একটি জীব দেহে যতটি জিনের প্রকাশ ঘটে ওই দেহে কমপক্ষে তত ধরনের প্রোটিন থাকে তাহলে কি জীবের ক্যারেক্টার প্রকাশে ভূমিকা রাখছে কি প্রোটিন কাজেই হাজার হাজার ধরনের প্রোটিন একটি জীব দেহে থাকতে পারে আবার দুটি প্রজাতির মধ্যে যেহেতু জিনগত পার্থক্য থাকে সেহেতু এদের মধ্যে প্রোটিনের ধরনগত পার্থক্য থাকে একই প্রজাতির দুটি জীবের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে কাজেই একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যেও প্রোটিনের কাঠামোগত পার্থক্য থাকবে 
একই প্রজাতির দুটি জীব মনে করে হোমো সেপিয়েন্স মানুষ একটি মানুষ আরেকটি মানুষের মত নয় শুধু তা না একই পিতা মাতার সন্তান দুজন দু রকম তিনজন তিন রকম চারজন চার রকম বাবা মা কিন্তু একই বাট প্রত্যেকটি সন্তানের মধ্যে কিছুটা হলেও ইন্ডিভিজুয়ালিজম রয়েছে এখানেও প্রোটিন এর ভূমিকা মুখ্য আর একই হলো প্রকরণ এই যে ভেরিয়েশন এই যে ভিন্নতা একই হলো প্রকরণ সংশ্লেষণের স্থান প্রোটিন কোথায় সংশ্লিষ্ট হয় কোষের ক্ষেত্রে জীবে দেহের ক্ষেত্রে কোষস্থ রাইবোজমে প্রোটিন সংশ্লিষ্ট হয় এটা আমরা উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে যখন সেল অর্গানিলস পড়িয়েছি সেখানে রাইবোজম যখন পড়িয়েছে তখন বলেছে এবং এটা পরীক্ষায় দিয়েছি প্রোটিনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো প্রোটিন কলয়ের প্রকৃতির অধিকাংশ কেলাসিত কলয়েরটা কি কলয়েরটা হলো হাইড্রোফোয়েলিক সাবস্টেন্সেস পানি প্রিয় অনেক প্রিয় পদার্থ এদেরকে তলা নিয়ে আকারে পাওয়া যায় ক্যালাসিত অধিকাংশ এরা কি ক্যালাসিত সেডিমেন্টেশন আকারে এদেরকে পাওয়া যাবে ক্রিস্টাল প্রোটিন কি আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে হাইড্রোলাইসিস করলে অ্যাসিড সহযোগে খাওয়ার সহযোগে এনজাইম সহযোগে ভাঙলে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় বহুবিধ ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো যায় প্রোটিন পানিতে লঘু অ্যাসিডে খাট ও মৃদ লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণ এটি কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত এছাড়াও এতে সালফার আয়রন ও তামা থাকতে পারে অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত হয় এতে আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয় প্রোটিন সাধারণত তড়িৎধর্মী এবং তড়িৎপানে বিদ্যুৎ ও বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে বাফার দ্রবণটা কি বাফার কথাটা বাফার দ্রবণ তোমরা কেমিস্ট্রি থেকে ভালোভাবে বুঝে নিবা তবে আমি কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি এটা থেকে তোমরা আসলে বুঝবা মানে বাফার এখানে এটা নিউট্রাল করার ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা রাখে সে দুটো রাষ্ট্র একটা এ একটা বি দুটো রাষ্ট্র ধরে নাও তারা প্রতিবেশী এবং ধরে নাও তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয় এরা একে অপরের বিরুদ্ধে সবসময় এরা হয়তো বা তাদের মধ্যে একটা মতের অনৈক্য লেগেই থাকে এবং মনে করো যে এরা উভয় রাষ্ট্র পারমাণবিক ক্ষমতার অধিকারী এখন কে কখন কাকে মারবে এইটা নিয়ে সবাই তারা ব্যস্ত থাকে এখন এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পাশে বা মাঝখানে যে কোনো একটি রাষ্ট্র রয়ে গেছে ছোটখাটো তাদের তেমন শক্তিও নেই ক্ষমতা কোনোটাই নেই এবং পারমাণবিক অস্ত্রও নেই তো যে কেউ যে কাউকে যদি ভুল করে মেরে দেয় তাহলে ওই ছোট রাষ্ট্র যারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন তারা কি করে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে যায় দুটো রাষ্ট্রকে অনুনয় বিনয় করে বুঝিয়ে তারা কি করে উত্তেজনাটাকে প্রশমিত করে দেয় এইখানে এই ছোট যে রাষ্ট্রটি কাজটা করলো সেটাই বাফার স্টেট এটাকে বলা হয় বাফার স্টেট অর্থাৎ মাঝখানে মধ্যস্থতা করে এই যে উত্তেজনা এটাকে প্রশমিত করে দিল এই স্টেটটা হচ্ছে বাফার স্টেট তো কেমিস্ট্রিতে এরকম কিছু যৌগ আছে তাদের ভূমিকা রয়েছে এরকম ব্যাপারগুলোকে নিউট্রালাইজ করে দেয় তোমরা দেখবা আমরা দরজায় অনেক সময় একটা দরজার ঠিক মাঝখানে কাঠের একটা ব্লক দিই কেন দিই বাতাস যখন আসে তখন ওই ব্লকটা দিয়ে দিলে আর বাতাসের কারণে দরজাটা বন্ধ হবে না এবং বারবার আঘাত করবে না তাহলে আঘাত থেকে আমরা কি পাচ্ছি রক্ষা পাচ্ছি তাহলে ওই ব্লকটা কি করেছে ওই ব্লকটা মূলত বাতাস জনিত কারণে দরজা যে দেয়ালের সাথে বা চৌকাটের সাথে আঘাত করতো এর ফলে তোমার আমার মানে শব্দ জনিত কারণে বিরক্তির সৃষ্টি করতো সেটা হচ্ছে না এবং দরজাটাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না এই ব্লকটা বাফার ব্লক ওই ক্ষতিকর ভূমিটা ভূমিকাটাকে নিউট্রালাইজ করে দিচ্ছে যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছ প্রোটিনের মনোমার মনোমাত অ্যামিনো অ্যাসিড এই অ্যামিনো অ্যাসিডে ক্ষারীয় গ্রুপ অ্যামিনোমূলক যেটাকে বলছি অম্লীয় গ্রুপ কার্বোহাইড্রেট কার্বক্সিলমূলক যেটাকে বলছি থাকে বলে এটি একই সাথে ক্ষারীয় এবং অম্লীয় উভয় গুণ প্রকাশ করে এই জন্য একে অ্যাম্ফোচারিক প্রোটিন বলে প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগে আসো ইসোরেশিয়া কলায় ইকোলায় এর একটি কোষে তিন হাজার ধরনের প্রোটিন থাকে মানুষের দেহে প্রায় এক লক্ষ ধরনের প্রোটিন আছে যা ইকোলাইয়ের প্রোটিন থেকে আলাদা প্রোটিনের বিশাল রাজ্যে শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি বিভিন্ন প্রকার জৈবিক কার্যাবলের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ প্রোটিন দু ধরনের যথা গাঠনিক প্রোটিন এরা জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে কোষ এবং টিসুর গঠনকে 
সুদৃঢ় করে এ ধরনের প্রোটিন ত্বক চুল শিং খুঁত অন্তকঙ্কাল অস্থি ও তরুণাস্থি যোজক টিস্যু ইত্যাদিতে পাওয়া যায় উদাহরণ দেখো কেরাটিন কেরাটিনটা কোথায় পায় ত্বক শিং নখ খুর আলো ইত্যাদিতে কেরাটিন থাকে এটা কি প্রোটিন কোলাজেন এটাও প্রোটিন অস্থিতে পাওয়া যায় টেন্ডন টেন্ডন হচ্ছে পেশি বন্ধনী অর্থাৎ মাংস পেশিটাকে অস্থির সাথে জুড়ে রাখে যে গঠন দড়ির মতো সাদা এটি হলো টেন্ডন বাংলা পেশি বন্ধনী বলে লিগামেন্ট নয় ভুল করবে না লিগামেন্ট হলো অস্থি বন্ধনী একটি অস্থিকে আরেকটি অস্থির সাথে জুড়ে রাখে যোজক টিস্যু ইত্যাদিতে কোলাজেন পাওয়া যায় ফাইব্রাইন সিল্ক ও মাকসার জালে ফাইব্রাইন নামক প্রোটিন থাকে স্ক্লেরোটিন পতঙ্গের বহি কঙ্কাল এই পতঙ্গের বহি কঙ্কালে স্ক্লেরোটিন নামক প্রোটিন পাওয়া যায় কন্ড্রিন তরুণাস্থিতে তরুণাস্থি হলো নরম কোমল অস্থি বিশিষ্ট কিছু মাছ যেমন হাঙ্গুর শার্প এটা আর কি শর্ট ফিশ শার্প ফিশ এরপরে সাপলা পাতা যেটা ট্রাইগন টর্পেডো এগুলোতে রয়েছে আর কি পিস্টিস সেইন অস্থিতে পাওয়া যায় গাঠনিক প্রোটিন দেখো এরা জীব দেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে এদেরকে নিয়ন্ত্রক বা রেগুলেটরি প্রোটিন ও বলা হয় যেমন এনজাইম হরমোন ভিটামিন এবং শ্বাস রঞ্জক ইত্যাদি আমরা প্রোটিনের স্পণের বিভাগটাই পড়ছি এই জায়গায় তোমরা একটু কারেকশন করে নিবা এটি হচ্ছে গাঠনিক প্রোটিন এক নম্বর এটি হচ্ছে গাঠনিক প্রোটিন দুই নম্বরে এই জায়গায় একটু খেয়াল করো এটা নাম্বার টু হবে এবং এখানে হবে কার্যকরী প্রোটিন এই গাঠনিকটার জায়গায় কার্যকরী পড়বা এটা খেয়াল করো ভুল করবা না গাঠনিক প্রোটিন এটি হচ্ছে গাঠনিক প্রোটিন এটা ওয়ান এটা টু হবে এবং এখানে গাঠনিক প্রোটিন নয় এটাকে কার্যকরী প্রোটিন হিসেবে পড়বা যাই হোক পড়লাম এরা জীব দিয়ে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে এদেরকে নিয়ন্ত্রক বা রেগুলেটরি প্রোটিন বলা হয় যেমন এনজাইম হরমোন ভিটামিন শ্বাসলঞ্জক ইত্যাদি এরপরে আসো আকৃতি অনুযায়ী স্থানে বিভাগ আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন দু ধরনের যথা তন্তুময় প্রোটিন ফাইব্রাস প্রোটিন যেটাকে বলা হয় যখন পলিপেপটাইট গুলো প্রোটিনের সমান্তরাল ভাবে একটি অক্ষ বরাবর সজ্জিত থাকে তখন তা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে এমন আকৃতির প্রোটিনকে তন্তুময় প্রোটিন বলে যেমন কেরাতিন কোলাজেন ফাইব্রেন ইত্যাদি গ্লোবিউলার প্রোটিনে আসো যেসব প্রোটিনের গঠন গোলাকৃতির হয় তাদেরকে গ্লোবিউলার প্রোটিন বলে গঠন অনুসারে এবার আমরা শ্রেণী বিভাগ দেখি চার প্রকার যথা প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি এবং কোয়ার্টারি দেখো স্ট্রাকচারটা দেখো এই প্রাথমিক স্ট্রাকচার যে গ্লাইসিন নাইল ভ্যালিন এলানিন সাইবোরিন সিস্টিন থাইরোসিন এলানিন এইভাবে এগুলো একটা অ্যামিনো অ্যাসিড এটা প্রাথমিক স্ট্রাকচার এই যখন তারা পাক খাচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার এই দেখো আলফা হেলিক্স বলছে টার্সারি স্ট্রাকচার এরকম হয় পলিপেপটার শিকল এইভাবে তারা আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে প্রধানত তিন ধারে ভাগ করা হয় যথা সরল প্রোটিন যুগ্ম প্রোটিন এবং উদ্ভূত প্রোটিন সরল প্রোটিন যে প্রোটিনকে এনজাইম বা এসিড দিয়ে হাইড্রোলাইসিস বা ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো এসিডই পাওয়া যাবে আর কোনো অন্য কোনো কিছু পাওয়া যায় না তাকে সরল প্রোটিন বলে দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে সরল প্রোটিনকে সাত ভাগে ভাগ করা যায় অ্যালবিয়ামে এসব প্রোটিন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়ে খোলাটে দ্রবণ সৃষ্টি করে তাকে অ্যালবিয়ামিন বলে এরা পানিতে এবং লঘু লবণ দ্রবণ দ্রবণীয় তাপ দিয়ে এরা জবার বাধি জব ও বার্লে মাইলোজ ডিমের সাদা অংশে ওভাল অ্যালবিয়ামিন রক্তরস ও লস্কার সিরাম অ্যালবিয়ামিন দুধের লেকটালবিন গাম বীজের লিয়কোসিন শিম বীজের লিবোমালিন মাংসপেশির মায়ো অ্যালবিউমিন ইত্যাদি অ্যালবিউমিন প্রোটিনের উদাহরণ গ্লোবিউলিন আসো এই জাতীয় প্রোটিন পানিতে প্রায় অদ্রবণীয় তবে লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয় তাপিয়া রাও যেমন বাঁধি বীজে এ ধরনের প্রোটিন বেশি থাকে যেমন ডিমের কুসুম ওবোগ্লোবিউলিন রক্তরস সিরাম গ্লোবিউলিন চোখের লেন্স ক্রিস্টালিন গ্লোবিউলিন মাংসপেশি মায়োসিন গ্লোবিউলিন ইত্যাদি গ্লোবিউলিন প্রোটিনের উদাহরণ সন পাট তুলা ইত্যাদি আসে অ্যান্ডেস্টিন পটল বীজে লেগুলিন চীনা বাদামে এরাসিন এবং আলতে টিউব ব্যারিন নামক উদ্ভিজ্জ গ্লোবিউলিন বিদ্যমান গ্লোটালিন 
এরা পানীয় লবণে অদ্রবণীয় লবু এসিড বা লবু খাদ্রবণে দ্রবণীয় তাপে এরা জবত বাঁধে না শস্যদানাই এই জাতীয় প্রোটিন অধিক থাকে গবের গ্লুটেলিন এবং চালের ওরাইজিন হলো গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ টোলামিন এরা পানীয় অ্যাপসলিউট ইথানলে ইথানলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইথানলে অদ্রবণীয় কিন্তু সত্তর থেকে আশি শতাংশ ইথানলে দ্রবণীয় হাইড্রোলাইসিস শেষে যে প্রোটিন প্রচুর প্রোলিন ও এমনই উৎপন্ন করে তা প্রোলামিন ভুট্টার জেইন গবরাইয়ের গ্লেজিন এবং জবরাইয়ের হার্ডিন প্রোলামিন প্রোটিনের উদাহরণ এরা শুধু বিজে থাকে প্রোলামিন তাপি জমাট বাঁধে না ইস্টনি আসন এই জাতীয় প্রোটিন প্রাণীতে দ্রবণীয় এদের মধ্যে বেশি পরিমাণে খাড়ি ও অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন আর্জিনিন লাইসিন থাকে ইস্টন প্রোটিনকে পরীক্ষায় আসে একটু দেখে নিও এরা তাপি জমাট বাঁধে না এদিকে নিউক্লিয়াসে এবং নিউক্লিয়াসের সাথে বেশি দেখা যায় উদাহরণ হিসেবে নিউক্লিয় হিস্টনের নাম বলা যায় প্রোটামিন এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন এটা আরেকটি অ্যান্সিপিও এই সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিনের জন্য প্রোটামিনগুলো পানি লঘু অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ এতে খাড়ি ও অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন আর্জিনিন বেশি থাকে যাই হোক এদেরকে নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় এবং নিউক্লিয়াসের সাথেও দেখা যায় প্রোটামিনে কোনো সালফার টায়োসিন ট্রিপ্টেফেন থাকে না এরা তাপি জমার বাঁধে না উদাহরণ সেমন মাসের সেমন মাসের শিক্রান্ত সালমিন নামক প্রোটামিন থাকে স্ক্লেরো প্রোটিনে আসো এরা পানি মৃদু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয় নয় প্রাণ দেহের হাড় চুল নখ ত্বক সংযুক্ত সুতে প্রোটিন বেশি থাকে যেমন শিং নখ ও চুলের ক্যারাটিন চামড়া কোলাজেন হাইটেন্ডন এই জাতীয় প্রোটিন শেষ করব শেষ করার আগে ছোট্ট একটা বাড়ির কাজ সরল প্রোটিন স্টোনের বিন্যাস লিখো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আজকে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে বাসায় থাকবে অনলাইন ক্লাসের সাথে থাকবে স্টপ লাগ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ